kasusnya ramai diperbincangkan kembali. Setelah sebuah film dokumenter berjudul Eskul, Murder Kofi and Jessica Wongso, ramai ditonton orang di Netflix. Lewat film itu, publik diajak mengingat ulang kasus yang masih meninggalkan misteri tersebut. Benar saja, beberapa netizen justru merasa janggal dan beranggapan bahwa Jessica tak bersalah. Tujuh tahun di jeruji besi, Jessica disebut dalam kondisi yang sehat. Sang pengacara Otto Hasibuan lewat kanal Youtube Dedi Korbusar membongkar kondisi psikis Jessica. Otto menyebut mental kliennya itu dalam kondisi baik-baik saja. Otto juga menyebut Jessica adalah sosok yang cerdas dan baik hati. Di penjara Jessica kerap mendapat pujian. Hal itu karena Jessica secara sukarela mengajari para napi belajar bahasa Inggris. Bukan itu saja, Jessica juga disebut jago mendesain gambar. Di kesempatan lain, Otto juga menyebut bahwa Jessica enggan mengajukan gerasi. Otto pun dibuat kaget dengan alasan dari kliennya. Otto menyebut Jessica saat itu menjawab dengan tegas, menolak upaya gerasi. Otto bahkan menanyakan itu beberapa kali. Namun Jessica masih enggan meminta gerasi pada presiden. Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi Sianida Mirna Salihin. Disebut membunuh rekannya, Mirna Salihin menggunakan racun Sianida. Kasus kopi Sianida itu sendiri bergulir pada tahun 2016. Lewat persidangan yang panjang dan alot, Jessica akhirnya dinyatakan bersalah. Ia pun difonis 20 tahun penjara atas kasus tersebut. Tujuh tahun berlalu, kasus itu kembali ramai diperbincangkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.